Малыши из всех городов и районов края приехали в Уссуриск. В Приморье не так много турниров, где новички могут попробовать себя на ковре. Этот самый крупный. И проводится он в новом зале самбо. Принята краевая программа, в которой значительно в два раза увеличена субсидия на развитие спорта в Приморском крае. Также увеличена субсидия на развитие спорта среди инвалидов. И я надеюсь, что в данном случае данный спортивный клуб мужества Воспользуйтесь субсидией, мы сделаем все для того, чтобы он ее получил. За два дня соревнований на ковре поборолись 162 ребенка. Те, кому везло и их соперники оказывались слабее, выходили в следующий круг. И так до финала. На соревнованиях, где состав участников настолько юн, радость от побед порой слышна меньше, чем горе от проигрыша. Конечно, основное большинство малышей это переживет нормально. То есть они дома подумают хорошенько, там хоть и поплакали, но у них будет силы все равно как бы задача еще потом выиграть, чтобы еще больше, да, как бы с двойной энергией начнут заниматься, чтобы доказать, что они сильны. Но и бывают такие все-таки ну, парни, которые, мальчики, которые, которым не стоит первый, второй год выступать на соревнованиях, а лучше их поберечь, как бы подготовить психологически. Общекомандное первое место заняли, конечно же, уссурийские борцы. Взяли количеством. Золотые медали при этом завоевали немногие. Это Вадим Геращенко, Вячеслав Кожухов, Игнат Стадник и Даниил Легенченко. Остальные ребята тоже молодцы. Их награды еще впереди. Это мои вторые соревнования. Но сегодня я проиграл. И в следующий раз я выиграл. Каждый раз я приезжал на соревнования и побеждал. Но на этот раз я тоже надеюсь побеждать, победить. Я всегда ну, побеждаю, но я и думаю, что у меня сильный характер. Перед Новым годом самбисты Уссурийска еще не раз выступят на соревнованиях. В нашем городе ближайшие пройдут 15 декабря. Бороться будут мальчики 10-12 лет.